，辛苦你了，你回来了，你还没吃晚饭吧？都准备好了吗？等你呢。四海锅，你先休息一下，吃我东西吧。来，怎么样？初见成效。小心烫哦。谢谢。哎，你拿那是什么呀？就我微信里跟你说的，老板今天叫我去钓鱼了，在桶里就是。哈，你老板可以啊，工作休闲两不误啊。老板人是挺好的，就是看起来有点古怪。古怪？说来听听，我帮你拿下他。你怎么跟姑姑一样啊？我们不是你想那种关系。我不是一直跟姑姑一样吗？拿下他，意思是不让他在工作中找你麻烦。你以为那个拿下、啊？你喜欢他？妍妍，你是不是吃醋了？你怕我喜欢别的男人不要你了？你赶紧去，我就怕你这辈子赖着我，当我泡帅哥呢。烦死了。川，明天你别去公司了啊，就在家里办公。天气预报说晚上要下雨。明天工作室的事情非常多，我必须要去。你一天不去公司的损失，没有把电梯弄瘫痪的损失大。难道你要弄弄的整栋楼的人都要爬楼梯啊？叔叔阿姨特意嘱咐我了，说雷雨天气，空气中全是电流，你会更加不舒服。啊，听话，别去公司了。公司有我呢，只要我在。最怕的就是有你。如果我一天不在，你能把酒吧搬到公司去？哎，你这可就误会我了啊！好歹也是我投资的公司。要不，咱俩都别去了，出去找点你能找乐的。哎，你现在还能玩什么呀？泡妞不行，喝酒不行，赛车也不行。咱俩去游乐园吧，啊，一块坐旋转木马、摩天轮，多浪漫啊！好了好了好了，我先挂了啊！如果我明天在公司没看到你，我会让齐红把你这一个月的工资全部扣光。对了，明天早上没人来接我，你来接我。呃，喂。我是公司老板吧？老板也要被扣工资的吗？那我当老板还有什么意义？还要被这种没良心的人挂电话，你连公司保洁电话都不挂，就只挂我的。哎呀，爱情爱情没有，快乐快乐也没有，过的什么日子这是？啊！哎，我真的是饿死了。对待你老板那种人，一定要秉承一个想法。什么想法啊？那就是。做自己。你想，他那么大公司一个老板，什么样的员工没见过？为什么偏偏挑中了你啊？是你业务能力很强吗？这咱们有目共睹，是吧？你除了人机灵点儿，但是毕竟在这个行业里还是个新人，所以他挑中了你，那肯定是看中你身上有某些闪光点。你要做的就是多学习，少蒙圈，做自己，完美。我就是想不通啊！我觉得我是一个什么优点都没有的人呢？你也是不用这么妄自菲薄。你知道在我眼里，你最大的优点是什么吗？你呀、啊，特别的真诚，不像那些假了吧唧的女孩，看了就烦，太假了。而且你虽然有一点倒霉体质，可是呢，你有一种阿 Q 精神，遇到任何问题都乐观、勇敢的去面对。要是我，肯定气得要死，卷铺盖走人了。我爸妈还在的时候啊，他们给了我足够的爱，包括奶奶跟姑姑也是。我只要想到这个世界上还有人真心爱我，我就觉得没有那么难熬了。你心中有爱，对每个人都很好，这是很好的事情。可有的人呢，他知道你愿意这么做
，就会欺负你，利用你。我要啥啥没有，他们利用我什么呀？我好啦，不说了，赶紧吃吧，吃完还要刷墙呢。我也可以享受一下指挥别人的打工感觉了。遵命。好不好吃？好饿，饿，太胖了。一天到晚的挂我电话。哎，那个叫什么，江小宁怎么没来送你啊？他这玩忽职守啊！好好的，怎么突然就不来送你了？你骂人家了？别冤枉我，也别冤枉他。是我让他别来接我的。这么护着他。有情况啊？什么有情况？人家昨天晚上加了班儿。嗨，我说你也是，平时别老板着脸，把身边人都吓跑了，多点笑容多好。怎么都说我板了脸？还有谁这么说？江小宁也这么说。他也这么说了。这个江小宁可以啊。怎么了？我有预感，你不会开除他。为什么？直觉，他应该就是我一直要找的那个人。我跟你说，千万不要对我的员工乱下手。我不是那个意思。哎呦，你可真够烦人的，影响我愉悦的开车情绪。谢谢徐哥，那我去上班去了。好。徐总早，顾总早。哟，干儿子，你这么叫我不合适吧？我爸的干儿子，行了吗？这就是我跟你说过那个干儿子。你来我们公司干嘛？送谁啊？徐总早，这世界这么小吗？你要跟我抢老爸，抢公司，将来还可能要跟我抢遗产。现在还把间谍送到我们公司，这我不能坐视不管了。所以你怎么说？我不是间谍，我是正规面试进来。我也只是来送小宁的。送我公司的员工也不可以，影响工作。听见了吗？以后不准送。哥，你有必要这样吗？别叫我哥，我可受不起。各位老板，时间不早了，快去上班吧，迟到了会被扣工资的。呃。这四个人里，可能只有你会被扣工资。哦，那那我先走了，徐总。小宁，下班给我打电话。啊，好的。